திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு பத்திரிகை டாட் காம் தமிழ் சினிமாவில எப்போதாவது தான் மக்களின் பிரச்சனை குறித்து படங்கள் பேசும் அதிலும் தற்போது நிகழும் பிரச்சனைகளை தைரியமாக சொல்லும் படங்கள் மிகவும் அரிது அந்த வகையில தன் முதல் படத்திலேயே டிஜிட்டல் வளர்ச்சியால் ஏற்படும் அழிவு குறித்து இரும்பு திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார் மித்ரன் ரசிகர்கள் இந்த இரும்பு திரையை சந்தோஷமாக திறந்தார்களா வாங்க பார்க்கலாம் படத்தோட கதை என்னன்னா டிஜிட்டல் இந்தியாவின் வளர்ச்சி எவ்வளவு பாதிப்பு என்பதே படத்தின் ஒன் லைன் விஷால் ஆர்மி ட்ரைனிங் ஆபிசர் எதிர்க்கெடுத்தாலும் கோபம் கடன் கொடுப்பவர்களை கண்டால் கடும் கோபம் என இருப்பவர் விஷால் அதற்கான காரணமும் படத்தில் உள்ளது ஒரு கட்டத்துல தன் தங்கையின் திருமணத்திற்காக விஷாலே லோன் வாங்கும் நிலைமை வந்துவிட்டது எங்கு தேடியும் லோன் கிடைக்காததால ஒரு புரோக்கர் கொடுக்கும் ஐடியாவை வைத்து போலி ஆவணங்கள் தயார் செய்து லோன் பெறுகிறார் விஷால் ஆனால் அவர் லோன் வாங்கிய அடுத்த சில நாட்களில் விஷால் கிடப்பில் இருக்கும் அனைத்து பணமும் வேறு ஒரு வங்கி கணக்கிற்கு சென்று விடுகின்றது அதை தொடர்ந்து விஷால் யார் என்று தேட மிக பெரும் நெட்ஒர்க் வைத்து இதை செய்வது அர்ஜுன் என தெரிகிறது பிறகு அர்ஜுனை விஷால் பிடித்தாரா பணத்தை மீட்டாரா என்பதை மிகவும் விறுவிறுப்பாக எடுத்திருக்கின்றார் மித்ரன் விஷால் துப்பறிவாளனுக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு தரமான படத்தில் நடித்துள்ளார் என்றே சொல்லலாம் கடும் கோபமான இளைஞன் தவறை தட்டி கேட்கும் ஆள் என கதாபாத்திரத்துக்கு அப்படியே பொருந்தி போகின்றார் சமந்தா விஷாலுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கும் சைக்காட்டிஸ்ட் ஹீரோயின் என்றாலே லூச போல காட்டும் தமிழ் சினிமாவில் அவருக்கு என்று மிகவும் நல்ல கதாபாத்திரம் கொடுத்த மித்ரனுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரோபோ சங்கர் விஷாலின் மாமாவாக தன் கவுண்டர் வசனத்தால் கலக்கியுள்ளார் அப்பாவாக வரும் டெல்லி கணேஷும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு எமோஷனல் காமெடி நிறைந்த கதாபாத்திரத்தில் அசத்தியுள்ளார் இதையெல்லாம் விட நம்ம ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் இதுதான் நம்ம ஏரியா என்று இறங்கி விளையாடியுள்ளார் அதிலும் விஷால் லிப்டில் நின்று அர்ஜுனை மிரட்டும் காட்சியில் அர்ஜுன் மிகவும் கேஷுவலாக அதை டீல் செய்யும் காட்சி எல்லாம் ஆடியன்ஸ் பக்கத்தில் விசில் பறக்கிறது இரும்பு திரை கண்டிப்பாக இந்த ஜென்ரேஷன் ஒவ்வொருவரும் குறிப்பாக ஸ்மார்ட் போன் உலகத்தில் வாழும் ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய படம் நம் இரு கண்கள் தான் மொபைலை பார்க்கின்றது ஒரு கை தான் டைப் செய்கின்றது என்று நாமே நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்மை ஆயிரம் கண்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஆயிரம் கைகள் ஆப்ரேட் செய்கிறது என்பதை நமக்கே உணர்த்துகின்றது ஒரு கட்டத்தில் இந்த ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் தேவைதானா என்று யோசிக்க வைக்கிறது அதை விட முதல் படத்திலேயே டிஜிட்டல் இந்தியாவின் மோசமான விளைவுகளை தைரியமாக கூறிய இயக்குநரை கை கொடுத்து வரவேற்கலாம் ஆனால் ஒரு சில இடங்களில் லாஜிக் மீறல்கள் கொஞ்சம் வெளிப்படையாகவே தெரிகிறது அதிலும் சமந்தா ஒரு மந்திரியை ஃபாலோ செய்வது சிறிய தீமை வைத்து இவ்வளவு பெரிய நெட்வொர்க்கை விஷால் பிடிப்பது என சில இடங்கள் மட்டும் லாஜிக் மீறல் படம் டெக்னிக்லாக மிகவும் வலுவாக உள்ளது ஜார்ஜின் ஒளிப்பதிவு ரூபனின் எடிட்டிங் என அனைத்தும் சூப்பர் அதை எல்லாம் விட யுவனின் பின்னணி இசை நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மிரட்டியுள்ளார் படத்தோட பிளஸ் என்னன்னா படத்தின் கதைகளம் கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு கதை இந்த நேரத்தில் தேவை அர்ஜுனின் அசால்ட்டான நடிப்பு சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை மிகவும் தைரியமாக யாருக்கும் பயப்படாமல் சொன்னது படத்தின் டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் குறிப்பாக யுவனின் பின்னணி இசை படத்தோட மைனஸ் என்னன்னா முன்பே சொன்னது போல ஒரு சில இடங்களில் லாஜிக் மீறல் அதை விட பெரிதாக எதுவும் இல்ல மொத்தத்துல கண்டிப்பாக திறக்கப்பட வேண்டிய திரை இந்த இரும்பு திரை இது போல பல சுவாரஸ்யமான சினிமா செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கணுமா எங்க சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க